In this video, we're going to talk about a very unique type of quadrilateral called kite. By definition, a kite is a quadrilateral with two distinct pairs of consecutive sides that are congruent. So, hindi kagaya ng parallelogram na opposite sides ang magkasukat, ang kite, yung magkatabi na sides ang magkasukat. At meron siyang dalawang pares ng ganon mga uri ng sides. No? So, kung itong ABCD ay isang kite, this side, side AB, should be congruent to side AD. Tapos ito namang BC, side BC, ang dapat na maging kasukat nitong isa pang side na ito, si side CD. They are consecutive sides, therefore they are, they must be congruent. Isang ayon sa property ni Kite. Siyempre, babaguhin lang natin yung orientation niyan minsan. Ang magkatabi, itong dalawa. Sila yung congruent. Ibig sabihin, ang mahabang bahagi nandito sa baba. Ayan. Pwede natin gawin yun. But in this example's case, ang consecutive na sides ay itong AB and AD. Sila ang magkasukat. Sila ang congruent. At itong BC and CD naman ang siyang magkasukat. Pwede natin isulat yung mga sides na congruent. So, nandyan yung AB. Na congruent kay AD. Nandyan si BC. Side BC na congruent naman kay BC. Si AB and AD are consecutive sides. And then si BC and DC naman ay consecutive sides din. Merong mga particular na angle tayo na dapat pangalanan. Yun ay itong angles na ito. Angle A. At si angle C. Sino yan? Si angle A and C ang tinatawag natin vertex angles. Vertex angles. Iyon na yung angle na nabuo nung sides na magkasukat. No? So, bagamat merong angle dito sa B, ang sides naman na bumuo sa kanya ay hindi parehas ng length. So, ang vertex angles lamang ay itong si angle A dahil itong AB and AD na kanyang sides ay congruent and then si angle C din ay vertex angle because again, ang kanyang sides ay si CD and BC na parehas ng sukat. Kagaya ng mga uri na iba pang uri ng quadrilaterals, meron ding special properties itong kites. Mahalagang alam natin para makapag-solve tayo ng problems na may kinalaman dito. Si kite ay meron lang isang pares ng opposite angles. So, this is opposite angles B and B. Sila lang ang ating opposite angles. Now, baka magtaka kayo, bakit oh, hindi ba opposite angles si A and C? Bagamat magkatapat sila, meron tayong specific na term. Tama? They are our vertex angles. Isa lang ang opposite angles, isang pares lang ang opposite, ng ang na opposite angles bukod dun sa vertex angles natin. Ang ayon sa property ng kite, dapat sila ay congruent. Yung opposite sides na hindi vertex angles, magkasukat. Pero yung vertex angles, bagamat opposite sides, uh, opposite angles, eh hindi naman sila magkasukat. Iba ang length, eh, ibang measure ni A kay C. Pwede kong idagdag dito na si angle B ay congruent kay angle D. Because they are opposite angles but non-vertex. Kasi kapag vertex angles, kagaya ni ANC, hindi dapat parehas ng sukat. 
mahalaga ding tingnan ng um, perpendicular na diagonals ng kites. Yan. Perpendicular meaning, pag nag-intersect sila, may mabubuong 90 degree angle. Ikatlong property niyan ay yung diagonals through the vertex bisect the vertex angle in the other diagonal. So, ano ba yung diagonal na tinutukoy natin? Ito. Itong diagonal na ito, yung diagonal through the vertex angle, binabisect niya, una, yung vertex angles. So, kung ano man ang sukat nito, siya rin sukat niyan. Ganun din naman kung anong sukat nito, siya rin sukat nito. Alright? Magkaiba yung label kasi nga itong magkatapat na angle na yan ay hindi magkasukat. Si B and D lang ang magkasukat. Yung non-vertex na opposite angles. Pinabisect ni diagonal na ito ang vertex angles. The same time, yung isang diagonal, which is the diagonal that connected angle uh, vertex B and vertex D, binabisect niya rin, which means equal ang magiging length niyan. Ngayon alam na natin yung properties ng kite, kaya na siguro nating mag-solve ng problems na may kinalaman dito. Practice tayo. So, ABCD is a kite. Which means, taglay niya lahat ng properties ng kite. Meron mga pre-provide na information, kagaya ng sukat ni side AD, which is 20 centimeters. Perimeter niya, which is 56 centimeters. At ang sukat ni angle ADC, which is right here, this entire angle, measuring 50 degrees. Pinapahanap sa atin itong W, this angle right here. X, itong angle dito. Y, length ng side na ito. Then finally, itong Z which is the length of side AB. Simulan natin itong W, no? na isang angle. Nasa loob siya ni kite. At paano natin malalaman ang sukat niya? Kung binigay lang sa atin na information tungkol sa mga angles ng kite na ito ay itong ADC, which is this angle. 50 degrees daw ang sukat niya. Gamit ang information na yan, magagawa ba nating malaman ang measure ni angle W? The answer is yes. Nalaman natin sa property ng kite na itong diagonal na ito, line segment BD, yan, yung diagonal na nag-connect sa dalawa nating vertex angles, para mas madaling tingnan yung vertex angle ay yung may diagonal na mas mahaba. Alright? So, mas mahaba to kaysa dito sa isa. Ito yung ating vertex angle. Which means, sukat nito, tsaka ito, parehas. Sukat nito, sukat nito, parehas. Madali na lang mamaya si Y, oh, pero dito man tayo kay W. Ang trabaho nitong diagonal na yan ay hatiin, una, yung isa pang diagonal, Ikalawa, hatiin yung angles na vertex angles. Yung vertex angles natin ay hatiin niya. Bisect. Hatiin ito to equal parts. So kung si ADC ay 50 degrees at hinahati, binabisect siya nitong diagonal na ito. Ibig sabihin si W. Ay merong sukat na 25 degrees. Exactly half. Kasi yun yung diagonal na to. Trabaho niyang i-bisect yung vertex angles. Yung angle ADC ay vertex angle. Therefore, kalahatiin mo yun, malalaman mo si W. How about X? Si angle X ay angle na nandito sa intersection ng diagonal. Sang ayon sa property ng kite, yan ay 90 degrees. So, pwede ko nang anlagyan ng label na yan, which means the measure of angle X is 90 degrees. Hindi pwedeng sobra, 
hindi pwedeng kulang. Sumunod natin tingnan si side Y. Length down itong line segment CD. Pansinin na nilagyan ko na ng marking kanina. Magkasukat o congruent yung consecutive sides ng ating kite. Which means, kung si side AD ay 20 centimeters, si side CD ay ganun din. They are congruent sang ayon sa property ng kite. Si AD ay 20. Dapat si CD rin ay 20. Huli nating tingnan itong length ng side AB. A yung Z, tama, yung pinapahanap sa atin. Ang alam lang natin, congruent siya dun sa adjacent angle niya, adjacent side niya, which is BC. Problema, hindi rin natin alam ang sukat nito. Ano kayang maaari nating pakinabangan? Ayun, binigay sa atin yung perimeter which is 56 centimeters. Yung perimeter ay yung makukuha natin kung i-add natin yung length ng lahat ng sides. So, AD plus CD, sulat natin. Dito na ako magsimula. So, AB plus BC plus CD, side CD plus side AD measures 56 centimeters kasi yun yung binigay na perimeter. Ang alam natin so far ay ang length ni AD at ni CD. Ang hindi ka na ang hindi pa natin alam ay si AB at si BC. So, pwede na nating i-plug in yung 20 at isa pang 20. And then gamit ang knowledge natin sa algebra, pwede nating ma-solve yung mga unknown value natin. This is 56. Combine natin in like terms, parehas constant yan. So, this is 40. Equal 56. Equals 56. And then, sa kabila, nandiyan pa rin yung AB na hinahanap natin. At si BC. Alright? Pwede kong ilipat sa kabila itong 40. Para ma-isolate natin yung AB tsaka BC dyan. Scroll down natin. So now we just have AB and BC on this side. And then on the right side, we have 56 minus 40. Na magbibigay naman sa atin ng sagot na 16. Ngayon ang alam natin, Si AB at si BC ay congruent. Lagay ko dito. Si AB ay congruent kay BC. Which means, yung 16 na ito, kailangan na lang nating hatiin sa dalawa para makuha natin yung measure ng hinahanap natin na side. Which is this side. Divide natin sa 2 si 16. Malalaman na natin yung sukat ni AB and BC. By the way, since they are congruent, you can just combine them since they have the same length. So, pwedeng maging 2 AB or 2 BC. Kahit anong itawag mo, magkasukat lang naman sila. Tsaka mo ngayon i-divide sa 2 si 16. Yan. Dito ko na lang gagawin sa kabila. 2 divided by 2 is 1. So, yung length ni AB o kaya ni BC ay 8 centimeters. And ang sukat nitong hinahanap natin na side. So, ganun lang mag-solve ng problem na may kinalaman sa kite. Ang mahalaga, alam mo yung mga properties niya. Kung may bahagi ng video na to na hindi mo ganong naunuwaan, let me know in the chat or in the comment. Thank you so much for watching this video.